Hello students, in this practical we will see determination of bond capacity. Water harvesting term was first used in Australia by F. J. Gaders to denote the collection and storage of any farm water, either runoff or creek flow for irrigation use. In many regions, local thumb rules are used for designing the structure. For hydrological design, a more or less universal criterion is followed which is basically the ratio of the catchment's area to the cultivated area. The most common long term run of harvesting structures are of two types as under dugout ponds, embankment type reservoirs. When the topography is not suitable for the embankment construction, dugout or excavated pond can be constructed in a relatively flat terrain. Since dugout ponds can be constructed to expose a minimum water surface area in proportion to volume. This mentioned figure shows dugout ponds and embankment dam. अभ्यास क्रमातील काही महत्वाचा भाग तुम्हाला समजण्यासाठी आपल्या मराठी भाषेत सांगत आहे ऑस्ट्रेलियात पहिल्यांदा पाण्याची साठवण करण्याच्या शब्दाचा उपयोग करण्यात आला अनेक भागांमध्ये सिंचनासाठी वापरले जाणाऱ्या पावसाच्या पाण्याचा उपयोग करतात पाण्याचे जलवाहिन्याचे संग्रहण व साठवण करण्यासाठी करतात स्थानिक डिझाईन करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या जलविज्ञानाच्या रचनाचे पालन जागतिक तत्वावर केले जाते मुळात पाणलोट क्षेत्राचे प्रमाण लागवडी क्षेत्राचे प्रमाण आहे बहुतेक दीर्घ मुदतीच्या पावसाचे पाणी साठवणुकीच्या रचना दोन प्रकारचे असतात डगआउट म्हणजे खोदलेले तलाव आणि एम्बॅकमेंट टाईप रिझर्वायर्स तटबंद बांधकाम खोदण्यासाठी किंवा संबंधित पाण्याचे पृष्ठभागाचे प्रमाण प्रमाणित करण्यासाठी डगआउट पॉन्ड्स बांधले जातात देन ॲडव्हान्टेजेस सिन्स दी डगआउट फार्म पॉन्ड्स कॅन बी कन्स्ट्रक्टेड to expose minimum water surface area in proportion to volume. Dugout farm ponds are advantageous where the evaporation losses are high and water is scarce. Selection of site Some of the important physical features that must be considered in locating dugout site are watershed characteristics, silting possibilities and topography and soil type. Watershed must be capable of furnishing the annual run of sufficient to fill the dugout the low point of natural depression is often a good location for a dugout pond soil at the pond site should not have high rate permeability it should be easy to dig if the seepage rates are excessive suitable living may have to be restored soils underlain by limestone containing crevices sinks or channels should be avoided fayde shetatil praman anusar panache kamit kami kshetra phalamade tarav banle jau shaktat ja thikani bashpe bhavana pasun honari nuksan kami hoy ani panache patri rakhli jai de nantar selection of site baheril thikan shodhne sathi vicharat ghetle janarya kahi mahatvapurna bhautik vaishishtya manje panlot kshetra gaalachi kiwa chiklachi shakyata ani mati cha prakar हे विचारात घेतले जातात पाणलोट क्षेत्र हे वर्षभरात पडणाऱ्या पावसामुळे तेथे खोदलेले तळे भरले पाहिजे त्यासाठी तेथील नैसर्गिक चांगले ठिकाण निवडावे लागतील तेथील जमीन खोदण्यासाठी सुलभ असावे लागते प्लॅनिंग एक्सकॅव्हेटेड पॉन्ड्स मे बी कन्स्ट्रक्टेड टू ऑलमोस्ट एनी शेप डिझायर्ड हाऊ एव्हर ए रेक्टँगुलर शेप इज युजली कन्व्हिनियंट साइज ऑफ द पॉन्ड डिपेंड्स अपॉन दी कॅचमेंट एरिया और एरिया कॉन्ट्रीब्युटिंग रन ऑफ सॉइल टाईप अँड एक्सपेक्टेड रन ऑफ इन टू पॉन्ड देन डिझाईन डिझाईन ऑफ फार्म पॉन्ड कन्सिस्ट ऑफ फॉलोइंग पॅरामीटर्स साईट सेलेक्शन पॉन्ड कॅपॅसिटी डिझाईन ऑफ एम्बॅकमेंट डिझाईन ऑफ मेकॅनिकल स्पीलवे डिझाईन ऑफ एमर्जन्सी स्पीलवे अँड अरेंजमेंट्स फॉर सिपेज कंट्रोल फ्रॉम बॉटम ऑफ दी पॉन्ड धरणाचा आकार आयताकृती असल्यामुळे पाणलोट क्षेत्र किंवा त्या प्रक्षेत्रावर जमा होणाऱ्या पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असतो शेततळ्याच्या डिझाईनमध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे साईटची डिझ निवड धरणाची क्षमता बंधाऱ्याची संरचना आपत्कालीन सांडव्याचे म्हणजे स्पीलवे यांत्रिकी तटबंध डिझाईनची क्षमता आणि तलावाच्या तळापासून 
पाणी झिरपण्याच्या नियंत्रणाची व्यवस्था कमिंग टू द पॉन्ड कॅपॅसिटी द पॉन्ड कॅपॅसिटी इज डिटर्माइंड विथ द हेल्प ऑफ कंटूर मॅप ऑफ द वॉटरशेड एरिया वेअर द पॉन्ड इज टू बी लोकेटेड फ्रॉम द कंटूर प्लॅन ऑफ साईट द कॅपॅसिटी इज कम्प्युटेड फॉर डिफरंट स्टेजेस युजिंग डिफरंट एरिया इस्टिमेटिंग फॉर्म्युली जनरली ट्रॅपोजॉयडल और सिमसन्स रूल इज यूज फॉर द पर्पज सिमसन्स रूल गिव्ज मोर ॲक्युरेट व्हॅल्यूज दॅन द ट्रॅपोजॉयडल रूल फॉर दिस पर्पज युजिंग द प्लेनी मीटर द एरिया इन्क्लोज बाय इच कंटूर इज मेजर अकॉर्डिंग टू द ट्रॅपोजॉयडल रूल द वॉल्यूम ऑफ टू सक्सेसिव कंटूर्स प्लेस स्पेस्ड ॲट अन इंटरवल दॅट इज द कॅपिटल एज विथ द एरियाज ए वन अँड ए टू इज गिव्हन बाय तलावाची क्षमता कंटूर मॅप पानलोट क्षेत्र त्याचे ठिकाण यावर अवलंबून असते कंटूर योजनेनुसार वेगवेगळ्या स्तरावर तलावाची क्षमता अंदाजपत्रकाच्या गणितीय पद्धतीने निश्चित केली जाते सामान्यपणे ट्रॅपोजॉयडल आणि सिमसन सूल त्यासाठी उपयोगात आणतात सिमसनचा नियम हा ट्रॅपोजॉयडल नियमापेक्षा अधिक अचूक मूल्य देतो या उद्देशाने कंटूरचा भाग मोजण्यात येतो ती टू सक्सेसिव्ह स्पेस ॲट अन इंटरवल यच विथ द एरियाज ए वन ए टू इज गिव्हन बाय व्ही इक्वल टू यच बाय टू इन ब्रॅकेट ए वन प्लस ए टू देन सिमिलरली सिमसन्स रूल स्टेट्स दॅट व्ही इक्वल टू यच बाय थ्री इन टू ट्वाईस द एरिया ऑफ ऑड कंटूर्स प्लस फोर टाइम्स द एरिया ऑफ इवन कंटूर्स प्लस सम ऑफ एरिया ऑफ फर्स्ट अँड लास्ट कंटूर्स The Simpson's rule is also known as presumidal rule. This method has limitation. Simpson's niyam par darshik manun dekhil olokla jato. Manjis presumidal rule. That the numbers of contours should be in odd numbers. That is the number of intervals used should be even. A depth capacity curve of the pond is also prepared for different water level using the depth capacity data. This curve helps in deciding a suitable embankment height with respect to the available capacity of the pond. Figure shows the depth capacity curve of the pond. Then the estimation of volume of pond. The volume of excavation required can be estimated with sufficient accuracy by using prismoidal formula. Then V equal to A plus 4P plus C divided by 6 into D. where v stands for volume of excavation unit is meter square a stands for area of excavation at the top portion unit is meter square b stands for area of excavation at the mid depth point unit is meter square c stands for area of excavation at the bottom of pond unit is meter square and d stands for depth of pond unit is meter या पद्धतीची मर्यादा आहे की नियंत्रणाची संख्या विषम संख्येने असावी जे अंतराळ वापरण्याची संख्या समान असावी आकृतीच्या उपलब्ध क्षमतेच्या संदर्भात तलावाची योग्य उंची निश्चित करण्यास मदत करण्यासाठी वेगवेगळ्या क्षमतेच्या आकडेवारीचा वापर करून तलावाची क्षमता वेगवेगळ्या पाण्याच्या पातळीसाठी तयार केली जाते ती संख्या तलावाची खोली दर्शवते प्रिझुमेटल फॉर्म्युला वापरून आवश्यक खोदकामाचे अचूकतेसह अंदाज लावले जाऊ शकते कमी टू द प्रोव्हिजन ऑफ स्पील वे ॲट द एंट्रन्स ऑफ रन ऑफ इन टू द फार्म पॉइंट मसनोरी चोट स्पील वे सिमेंट पॉइंट पॉइंटेड सिमेंट सँड रॅशो वन एस टू थ्री इज ॲडॉप्टेड स्पील वे ॲट द आउटलेट स्पील वे ॲट द आउटलेट शूड हॅव वन एस टू ट्वेंटी फाय टाइम्स द इनलेट स्पील वे कॅपॅसिटी आउटफ्लो फ्रॉम द फार्म पॉइंट should be safely diverted into the grass water ways downstream that ultimately joins natural stream the side slope of dugout pond should not be steeper than the natural angle of repose of the material being excavated side slope should be flatter than 1s to 1 then disposal of excavated material a beam with a width equal to the depth of pond may be provided Excavated material should be used to construct burn around the pond to increase the capacity of pond. Shetthalaya cha pravesh dwaraya cha bazula cement concrete ne sandwa balnet eto. 
आउटलेटच्या सानिध्यावर इनलेट स्पिलवे क्षमता एकाच पंचवीस असते शेततळ्याच्या बहिर्गोल प्रवाह नैसर्गिक प्रवाहात सामील होणाऱ्या डाऊनस्ट्रीम सह पाण्यात वळवावा डगआउट तलावाचा उताराच्या नैसर्गिक कोनापेक्षा जास्त नसावा बाजूचा उतार एकास एक असावा शेततळ्याच्या क्षमतेनुसार खोदकाम करत असताना त्यामधून निघणारी मातीचा उपयोग शेततळ्याच्या बाजूला बांध तयार करण्यासाठी वापरावे सम एक्झाम्पल्स रिलेटेड टू फार्म पॉन्ड इन दॅट यू कॅल्क्युलेट दी व्हॉल्युम ऑफ वॉटर स्टोअर्ड इन फार्म पॉन्ड अँड व्हॉल्युम ऑफ एक्सकॅव्हेशन रिक्वायर्ड टू कन्स्ट्रक्ट ए डग आउट टाईप फार्म पॉन्ड मेन्शन स्लाइड सो स्टेट यून फॉर नेक्स्ट प्रैक्टिकल थैंक यू